అందుకని ఇంకా ముందుకు వెళ్తే ఆయన అంటున్నాడు కదా ఎరుషులేము పూర్వకాలమున తగిన తనకు కలిగిన శ్రేయస్సు అంతటినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాట ఎంత శ్రేయస్సుగా తిరిగావు ఎంత శ్రేయస్సుగా పొళ్ళు ఫలాలు కాయలతో తిని ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నావు ఇంటిలో సుఖవంతమైన భోజనాలు చేస్తూ ఉన్నావు ఇప్పుడు దాకా బయటకు వెళ్ళకూడదు గుడికి వెళ్ళకూడదు హ్యాపీగా ఉండకూడదు అందరితో కలవకూడదు అందరితో కలిసి ఏకీభవించకూడదు అనుకోని ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాకుండా పడుకున్నావేమో ఎరుసులేమో కన్యవలే నువ్వు కూడా జరిగిన మేలులన్నీ చేసిన మేలులన్నీ దేవుడు చేసిన అద్భుతాలన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకో అని చెప్తా ఉన్నాడు జ్ఞాపకం చేసుకో జ్ఞాపకం చేసుకో నీ శ్రేయస్సు కాలం అయిపోయింది కా ఇదిగో నువ్వు క్షేమకరంగా ఉండే కాలం అయిపోయింది క్షేమములా కొచ్చావు మనం ఇప్పుడు క్షేమకరము అంటే సంతోషము ఆశీర్వాదము ఔనత్యములు క్షేమము అంటే కరువు తెగులు ముడత వ్యాధి అందుకని ఖచ్చితంగా క్షేమకాలములో మాట్లాడితేనే నేను అంటాడు ఎర్మియా గ్రంథములు అంటాడు నీ బాల్య దినములందే నీ క్షేమకాలముందు నేను మాట్లాడితేని ఆయనను నా మాట వినలకపోతేవి అంటున్నాడు ఏసయ్య మనల్ని అడుగుతున్నాడు ఈ రోజున అడుగుతున్నాడు నిన్ను ఈ వాక్యం వింటున్నా నిన్ను ఈ వాక్యం కొరకు ఎంతమంది ఎదురు చూస్తున్నారో ఎంతమంది వింటున్నారో వారందరితో ప్రభు అయిన దేవుడు మాట్లాడగలగను గాక మాట్లాడగలగను గాక మాట్లాడను గాక అందుకంటే ఖచ్చితంగా శ్రేయస్కరంగా ఉన్నాయన్నీ తలుసుకొని ఇంతవరకు టాపీగా యాపీగా ఉన్న నీవు వెనకబడిన నీవు అశ్రద్ధగా ఉన్న నీవు అజాగ్రత్తగా ఉన్న నీవు నిన్ను నీవే సిద్ధపరచుకో నీవున్న నీకున్న సంఘాన్ని సిద్ధపరచుకో నీకున్న బిడ్డలను సిద్ధపరచుకో నీకు అప్పగించిన ఆత్మలను సిద్ధపరచుకో దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈరోజున శివను కన్యవలే ఉండవేమో శివ ఋషులేము కన్యవలే ఉండవేమో ఋషులేము కన్య బాధలో చిక్కుకొని కన్నీరు గార్చి ఏమంటుందంటే ఖచ్చితంగా అయ్యో ఒకప్పుడు ఇంత సుఖంగా ఉండానే ఒక ఎండలోకి వెళ్ళలేదు నేను హ్యాపీగా పని చేయలేదు పది మందిలో కలవలేదు పది మందితో నడవలేదు పది మందితో కలిసి జీవించలేదు నేను ఎంతో సుఖభోగముగా ఉన్నాను దేవుడు నన్ను ఎంత గొప్పగా ఉంచాడు అని చెప్పుకొని బతికేనే ఈ రోజున నేను ఈ శ్రమలకు గురైపోయానని ఏడ్చే దినములు రాబోతాను నేను నీ ముందుకి ఒకవేళ ఇదే ఒక తరుణం ఇస్తున్నాడు నీకు ఇదే ఒక సమయం ఇస్తున్నాడు నీకు ఈ సమయంలో నువ్వు సిద్ధపాటు కలుగుంటే దేవుని కృపాభాగ్యం నీకు కూడా దొరుకును గాక యాకోబు దేవుడు ఎవరికి సహాయకుడగునో ఆ మనుషుడు ధన్యుడగును గాక అనే లేఖనంలో ఉంది యశ గ్రంథములు రాశాడు ఈ మాట యాకోబు దేవుడు ఎవరికి సహాయకుడగునో అట్టి మనుషుడు ధన్యుడు అని రాశాడు నిజంగా యాకోబు దేవుడు నువ్వు కలిగి ఉన్నావా యాకోబు దేవుణ్ణి కలిగి నువ్వు ఉన్నావా యాకోబు ఏ విధమైన శ్రమలు ఎదుర్కొంటా వచ్చాడో ఏ విధమైన ఏర్పాటు నుందాడో ఏ విధమైన ఇస్రాయలను బడి పిలు పిలవబడ్డాడో నువ్వు కూడా అలా పిలవబడే సంఘములో అలా దేవునితో పిలిపించుకునే మాట కలిగి దేవుని యొక్క చిత్తములో ఎదిగి ఉంటే తప్పుకోకుండా విజయము మనకు దేవుడు కలుగునుగాక విజయము దయచేనుగాక అంటున్నాడు కదా ఇంకా ముందుకెళ్తే సహాయము చేయువారు లేక దాని జనము శత్రువు చేతిలో పడినప్పుడు విరోధులు దాన్ని చూసి విరోధులు అంటే ప్రార్థనకు రాను వారు చూసి ప్రార్థనకు వెళ్తున్నావు కదమ్మా మీకు ఎందుకు ఈ తెగులు వచ్చింది ప్రార్థన చేస్తున్నావు కదా ఈ సమస్య ఎందుకు వచ్చింది ఏ సమస్యలో మగ్గిపోతున్నావు అని ఎగతాలు చేస్తారట మనల్ని చూసి మిమ్మల్ని బట్టే కదా నా నామం దూషించబడుతుంది అన్య జనంలో దూషించబడుతుంది కారణం ఏంటంటే మిమ్మల్ని బట్టే మీరు అంటే ప్రార్థన చేస్తున్నా నీవు గుడికి వస్తున్నా నీవు ఏసయ్య పేరు పెట్టుకున్నా నీవు పేరు కలిగిన నీవు పేరు కలిగి ఉన్నావు కానీ మనస్సు మార్పు లేకుండా ఉన్నావని ఖచ్చితంగా లోకము నిన్ను చూసి దేవుణ్ణి దూషిస్తుంది దేవుణ్ణి దూషిస్తుంది మీ దేవుడు లేడా ఇప్పుడు మీ దేవుడు ఏమయ్యాడు అంటున్నారు అంతేకాదు గవర్నమెంట్లో ఉన్న ప్రజలందరూ ఏం చెప్తున్నారంటే సేవకులందరిని పిలిచేలా ఇదిగోరా మీరు దయ్యాలు ఎలగొడతారంట కదా బోధకులు అంట కదా మరి ఏదో రోగాలంతా తగ్గితే అంట కదా ఈ సంగతి ఏంది ఈ తెగులేంటి మీ దేవుడు లేడా మీరు ప్రార్థన చేయరా ఇప్పుడు అని అడుగుతున్నారట ఎంత హేళనగా ఎంత మరి విధేయత లేకుండా ఉంటే అంతగా దూషించబడతాడు దేవుడు మన విధేయత కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుని కలిగి ఉన్నప్పుడు మారు పలకుండా నోరు తెరకుండా మన ప్రభు అయిన యేసు సిలువుకి అప్పగించుకున్నాడు ఆయన నోరు తెరవలేదు మారు పలకలేదు 
ब बलयज्ञा सिलव यज्ञ अंत नोर तेरक एला मन श्रम अपोह पाल नव्वल पाल हेड़न पाल प्रभु तो हकोनी प्रभु ने कल प्रार्थना चेयट एना मंजनी एतना देवन कृप दुरकदनी कीर कर्च रोदन चे तपक आये कृप मन को तोड़ उ मन चस्ता खचिंग कीर लेदेमो प्रार्थन लेदेमो प्रभा ना प्रार्थन ने अड़ कमन अड़ प्रत्येक प्रभु ने अड़ते तपक नीतना धन अड़ना डबू अड़ना आस्तु अड़ना चलो अड़ना उद्योग अड़ना अवर चपकर ले अड़ना मोद ना नीति नी ना राज्य में बतको नीक तपक ना राज्य नीक उवसरता नीरता अने देवड़ मन मन के मटिचा आट आय नेरवेबो नी पक्षा आये पक्षा उड़वा आयन तो उन्नावा मरुकसारी गमन आये अट्ना कदा इंकमाट यशुलेम घोरम पापम चो यशुलेम कन्यामन चपे नैन विड़े संघमला निरीक्षण लेने संघमला मरी विश्वास लेने संघमला आचार कल भक्तिला अलवा कल भक्तिला नड़चेवार एम पापन चैसे घोरम पापन चैसेवा नुड़ घोरम पापन चे वरसा उंटे तेगल ये मुड़त मन को व्यापे एंतम पेर धरवेमो येम धरवेमो ये कलवेमो ये तो लेवेमो देवन शक्ति आश्रयेमो अंकने आय नाम मन बटी दूषित पड़ता चुप्तना यशुलेम एम चेसे घोरम पापम अंदेतन अभी अपवित्रेन अंदेतन अपवित्रेन एक् संघम एलाोज मन परशील वन बड़ी संघा सर वन बड़ी विश्वास सर आश्वास में नड़से बिड़ल सर खचिंग देवन या परीक्ष मन अंदर एग्जाम पास अवाल नीन को प्रभु पेरट एंकंटे आये चबा कदा इकड़ विलापवाक्य अध्याय पदों वचन दाने मनोहर मैंने वस्तु शत्रुचेत चिक्पाई देवन की स्तोत्र कल आये दाने मनोहर मैंने वस्तु शत्रुचेत चिक्पाईट एम चिक्पाई मनोहर मैंने वस्तु नीट बंगार एंड नगल बिल्कुल पोला आस्तु बिडल अट्ठा आ तपन का नी मनोहर मैं वस्तु शत्रु चत चिना आत्म तो प्रार्थना लेदेमो वाक्य नी हृदय में लेदेमो नी मनोहर मैं विष्टम देवड़ दिल्ली प्रार्थन चुस्क आश तो चेयर अभी लेदेमो ई तेल चेत नि व्यापी ये वेदा पटकोनी ये गुंडकायल कि मनोहर मैंने वस्तु शरीर में एनो उचाड़ो वाट अपवादी आईन शत्रु वाट पटकनामो नी मनोहर मैंने वस्तु अपवादी चत चिपाई चूस अपवादी चत चिपाई वे पटकना चचिपता वे तेसा चचिपता वो तपक नी मनोहर अंटे नी मनोहर अंत नी की नी की देवन की नी मनोहर मैं प्रा मुख्यमंत्री अविधेयत एक्ड़ना चूस मन विधेयत कल ना अवकाश द अंकनी नी मनोहर मैंने वस्तु एक्ोजना एक्ना ये शत्रु चत चिपयाव अल चत चिपयावा वी व्यापार चू चिपयावा लंचल तो मुनिपयावा नी शरीर में व्याधु तो मुनिपयावा नी मनोहर मैंने वस्तु शत्रु चत चिपाई अंकनी वोटी को चिखल चिकाकल के गुरीपया चिंत के गुरीपया अंकनी अरसुलेम कुमार उड़कू शिवन कुमार वाले उ देवड़ मन तो हेच्चरक चेस्ना देवड़े नी तो माटड़ना अंकनी मर इंका मुंक नी सज प्रवेशिंपकूदी एवर गुरी आज्ञापितव आ जनम वार दाने परशुद्ध स्थल प्रवेश अभी चूचूसूने देव की स्तोत्र भक्ति उन्द तक प्रगलभा भक्ति परल की भक्ति उन्ना तक प्रगलभा मेम रा प्रार्थना तो माटा मी अभी मे तीन मी दी मे राटो मुटो अटल प्रगलभा 
కానీ నువ్వెవరిని గురిచైతే ఆ హెచ్చించి వారిని దూషించావో అదే నిత్యమైంది నీ ఇంటిలోకి నీ సంఘములోకి వచ్చిందట నువ్వు చూస్తూ ఉండగానే నీ ఇంటిలోకి దొరబడిందంట నువ్వు చూస్తూ ఉండగానే నీ పరిశుద్ధ స్థానములు చెరిపివేసిందట నీ పరిశుద్ధ స్థానములు నీ పరిశుద్ధ స్థలము చెరిపివేసిందట అందుకేనా ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ అంటున్నాడు చూడు ఏమంటున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా ఆ జనముల వారు దాని పరిశుద్ధ స్థలమును ప్రవేశి ఉండుట అది చూచుచూనే ఉన్నది దాని కాపురస్తులందరూ నిటూర్పు విడుచుచు ఆహారము వెదుకుదురు ఎంత ఆకలి కొన్ని దప్పిగలిగి దరిద్రత కలిగి దేవునికి దూరం అయిపోయి ఎంత నిటూర్పు కలిగి ఉన్నావో నీ భక్తిహీనతను బట్టి ఎక్కడ దొరికిపోయావో అయితే ఈ రోజున ఆయన వాక్యం చెప్తుంది కదా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే పదిహేను వచ్చిన నేను చూచుచుండగా ప్రభువు నా బలాఢ్యులనందరినీ కొట్టివేసాను నా యవ్వనులను అణగదురక్కవలనని ఆయన నా మీద నీమాక కూటమి కూడాను చాటించను ప్రభు ఒక సమయం వస్తే ఇదిగో మీరు ఇలాగుండాలి ఇలాగుండాలి నీమాక కూటములు అంటే మనం పెట్టుకునే క్రమాలు నియమములు పాటించి నీమాక కూటములలో మన కొరకు దేవుడు సిద్ధపరిచిన ఆహారము భుజించుకోకుండా ఎంతమంది మీటింగులకి వెళ్ళి ఎంతమంది జన జనభరితాన్ని చూడటానికి జనభరితమైన ఫలాలు చూడటానికి వెళ్ళే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దేవుని వాక్యం విని తిని ఆదరించుకొని దాన్ని జీర్ణించుకొని అందులో శక్తిని పొందుకునేవారు లేరు అందుకని ఇదిగో నేను ఇలాగున్నాను ఇలాగ దేవునికి మేము ఇలా అయిపోయామని చెప్తూ నేను చూచుచుండగా ప్రభు నా బలాఢ్యులను అందరినీ ఖచ్చితంగా ఆయన చెప్తున్నాడు ఏం చేశాడట బలాఢ్యులని అణగదురుకేసే మరి అందరిని కొట్టివేసే ఎవరైనా సేవకుడు నడుస్తున్నప్పుడు త్రోవలో నడిచినట్టే ఉండి వాళ్ళందరూ లోకానికి బానిసలు అయిపోతే దైవజనులు ఎంత ఎడుతారు అంత బలశూరులు కుడిభుజంగా ఉన్నాడే ఇదిగో ఏడం చేయిగా ఉన్నాడే నాకు తోడుగా ఉన్నాడు అనుకునేవాళ్లే బాధ్యులు కాకుండా బలహీనులైపోతే ఎంతమంది సేవకులు దుఃఖపడుతున్నారు నువ్వు సంఘంతో నడుతూ దేవుని సేవకులతో నడుతూ దేవుని చిత్వంలో నడవలేని స్థితిలో నువ్వు దిగజారిపోతే నీ ఆత్మీయ స్థితి ఏమవుతుందో ఒక్కసారి నువ్వు పరిశీలన చేసుకో అందుకే ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇక్కడేమంటున్నాడు అంటే పదిహేను వచ్చినము యహోవా కన్యని యోధ కుమారిని ద్రాక్ష గానుగులో వేసి తృప్తి ఉన్నాడు యహోవా కన్య అంత ఆయమే ఈ యహోవ కన్య అని ఎందుకు వచ్చిందంటే యోధాకి యోధా గోత్రములో నుండి యశ్వు ప్రభారు జన్మించాడు అందుకని యోధా గోత్రాన్ని దేవుడు ఎక్కువగా ప్రేమించాడు యోధ స్థుతి నొందన తగిన గోత్రము స్థుతి చెప్పగలిగిన గోత్రము యోధా గోత్రపు సింహము అని పేరు అందుకని యోధా గోత్రం నుంచి వచ్చిన సింహము అనేటువంటి వ్యక్తి ఆ సంఘాన్ని ఆత్మతో నింపబడిన వారిని గానుగులో వేసినట్ట ఆ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక గానుగులో వేస్తే గానుగులో సుఖం ఉందా నెమ్మది ఉందా ఎంత గానుగు ఈడిసినట్టుగా ఈడిస్తే సంసోను మనిషికి తాడుగట్టి గానుగుని ఈడిపించినట ఆ గానుగ ఎంత పెద్దది దాంట్లో వేసి తొక్కుతుంటే ఎంత రక్త కొల్లుగా రక్త మడుగుగా మారిపోయాడేసయ్యా యోధాస్థుతి నందర తగిన గోత్రమును వచ్చాడు కనుక యశ్వు ప్రభువారిని అందుకని ఇక్కడ ఈ మాట రాశాడు ఏమంటే యహోవా కన్య అయిన యోధా కుమారిని గానుగులో వేసిరి దేవునికి స్తోత్రం ఒకవేళ నువ్వు నేను కూడా గానుగు దగ్గరకు వెళ్ళిన గానుగులో వేయబడినా పర్వాలేదు రాజ్యము దొరుకుతుందా రాజ్యము వెళ్ళగలుగుతున్నావా ఇది అదే శ్రమలు మన ముందుకు వస్తే మనము ఆయన పాదాల దగ్గర ఉన్నామా అని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి అవి ఆయన కృపతో నింపబడాలి ఇంతకని అంటున్నాడు కదా ఆ గానుగలు వేసి త్రొక్కి ఉన్నాడు వీటిని బట్టి నేను ఏడ్చుచున్నాను ఎవరు ఏడ్చేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఏడుస్తూ ఉన్నాడంట జరిగిపోయిన ప్రవచనంలో యోధా కన్యకును గానుగులు వేశారట ఆ ఆరు గానుగులు వేసినట్టు యేసు ప్రభువారిని ఎంతో హింసించినట్టు ఎంతో ఒలివుల కొండకి తీసుకెళ్ళినట్టు గోల్కొత్త శిఖరం మీద సిరివేసినట్టు ఎన్నో చూసాం అయితే ఆయన ముందుకు వచ్చినవి కానీ మన ముందుకు రావు అనుకుంటున్నారా ఆయన ముందుకు వచ్చినవి కానీ ఆశ్రమంలో మనం చూడవలే వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు చాలామంది పనులు చేసి ఖచ్చితంగా ఇదిగో నువ్వు చెప్పిన లేఖనాలు జరిగిపోతున్నాయి అమ్మ వచ్చేసినాయి అమ్మ అంటున్నారు ఇప్పుడు కన్ను కన్ను కలిగి కన్ను తెరిచి 
చెప్పినప్పుడు మా ముందు కాదులే అనుకున్నామమ్మా అయితే ఇప్పుడు మన ముందుకే వచ్చేసినవి అంటున్నారు తెలుసుకున్నవారు ఇంకా తెలియకుండా ముసుకులో ఉన్నవేమో మన ముందు కూడా ఆగానుగా వచ్చింది మన ముందు కూడా ఆగానుగా వస్తే ఇప్పుడు ఇప్పటికన్నా మరి ఎక్కువైన శ్రమలు అనుభవించాలి ఇప్పటికన్నా మరి ఎక్కువైన శ్రమలు అనుభవించాలి అందుకని అంటున్నాడు కదా ఇదిగో నా కంట నీరు ఒలుకుచున్నది వీటిని బట్టి నేను ఏడ్చుచున్నాను పరిశుద్ధాత్మే ఈ శ్రమలు ఈ లోకంలో జరగబోయే సంగతులు ఏసు ప్రభువారు వచ్చినప్పుడు యోధా కన్యకును గానుగులు వేస్తారన్న సంగతి ముందలే రాసించాడు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు వందల సంవత్సరాల ముందే రాసి ఉంచాడు అయితే ఆ గానుగా ఇప్పుడు కూడా మన ముందుకి ఎత్తబడబోతున్న సంఘానికి శ్రమలలో కూడా నడిచే సంఘానికి గానుగ మన ముందుకు కూడా వస్తుంది ఆ గానుగుల మనలు కూడా ఏడవబోతున్నారు ఈ గానుగ మన మీద తిప్పబోతున్నారు ఆశ్రమం వచ్చినప్పుడు ఆ గానుగును కూడా మనం జయి సంసిద్ధంగా ఉండాలి ఇప్పుడు వైరస్ అంటేనే అమ్మో మేము మా పిల్లలకు క్షేమంగా ఉండాలి మేము మా ఇంటి వారు క్షేమంగా ఉండాలి ఎవరెట్టపోయినా పర్వాలేదని ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాకుండా కూర్చుంటున్నావు కూర్చున్న సమయం అయిపోద్ది ఇంత ఖాళీ ఉన్న సమయం అయిపోద్ది ఇంత విశ్రాంతికి ఉన్న కాలం అయిపోద్ది ఇంత కృపాకాలము అయిపోతుంది దగ్గరకు వచ్చింది సమయం ఆస్థానమైంది అయితే ఆయన కృపకాలంలో ఉన్నాం కనుక ఇంకా మౌనంగా ఉండి ఇంట్లో కూర్చొని సుఖవంతమైన భోజనం చేస్తూ ఉన్నాం సంతోషంగా ఉన్నాం అయితే ఈ శ్రమలు ఈ తెగులు చూసినప్పుడే నీ ఆత్మ సిద్ధపరచుకో నీ ఆత్మను వెలిగించుకో నీ ఆత్మను రగిలించుకో ప్రభు దగ్గర కూర్చో ప్రభు పాదాల దగ్గరకు వెళ్ళు వెళ్తున్నాను అనుకుంటున్నావేమో ఇదిగో దేవుని నామమును ధరించుట కన్నా యేసు నామమును ధరించుట కన్నా యేసు నామమును భరించుట గొప్ప భాగ్యమని దేవుడు చెబుతూ ఉన్నాడు అందుకని ఇంకా ముందుకు వెళితే ఆయన అంటున్నారు కదా రెండో అధ్యాయంలో పదో వచ్చిన రెండవ అధ్యాయం ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకున్నది మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు రెండో అధ్యాయంలోకి వచ్చాం పదో వచ్చిన శివను కుమారి పెద్దలు మౌనులై నేల కూర్చుందురు తెలల మీద బుగ్గి పోసుకుందురు గోని పట్ట కట్టుకుందురు ఎరుసలేము కన్యకులు నేల మట్టుకు తల వంచుకుందురు శివను కుమారే ఎంతో సిద్ధపాటు కలిగిన వ్యక్తికి ఎంత దుఃఖకరమైన బాధకరమైన వేదనకరమైన శోధనలు సంభవించి శివను కుమారి పెద్దలు మౌనులయ్యారంట ఎవరికి పెద్దవారికి సమాధానం ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లోకి దిగజారిపోయారట అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా తల మీద బుగ్గి పోసుకున్నారట గోని పట్ట కట్టుకున్నారట వాళ్ళు అలా కట్టుకుంటే మరి మనం కూడా ఈ రోజులను కట్టుకోవద్దా శ్రమల్లో తెగుళ్ళు వ్యాధిలో ఉన్నాం లోకమంతా ఈ వైరస్ అనే రోగము తెగులు వంచేసింది పెద్ద పెద్ద గొప్ప వాళ్ళు కూడా వంచేసింది కదా అయితే మనం కూడా గోని పట్ట కట్టుకున్నాం అంటే గోని పట్టనగా ఉపవాస ప్రార్థనకి గుర్తున్నాం ఉపవాస ప్రార్థన చేయాలని రోదన చేయాలని కన్నీరు కార్చాలని ఏ వేల గ్రంథములు చెబుతున్నాడు ఏ వేల ప్రవక్త చెబుతున్నాడు వ్రత దినములు ఏర్పాటు చేయండి ఉపవాస దినములు ప్రతిష్ఠించండి ఇదిగో తెలివి కలిగిన స్త్రీలను పిలువు నంపండి ఓ రోదన చేయమని చెబుతూ ఉన్నాడు అట్టి రోదన చేసే ఆత్మ నీకుందా అట్టి బాధ్యత నీకుందా అట్టికి వేదన దుఃఖము నీకుందా ఆయన అడుగుతున్నాడు నిన్ను లెక్క అడగబోతున్నాడు ఒకవేళ ఇక్కడ నువ్వు విశ్రాంతి పొంది సంతోషంగా హ్యాపీగా వెళ్ళి తర్వాత దుఃఖపడే దినాలు మరియు కొన్ని దినాలు నీకు రాబోతున్నాయి ఆ దుఃఖపడే దినాలు నువ్వు రాకముందే మేళుకో మేళుకోగలిగిన ఆత్మ కలిగి దేవుని పొందుకో ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇంకా ఏమంటున్నాడు అంటే ఎరుసలేము కన్యలు నేల మట్టుకు తల ఉంచుకుని ఎరుసలేము కన్యలు అంటే ఎవరు ఇప్పుడు చెప్పా నేను అవిశ్వాసంతో కూడిన వారు నిరీక్షణ లేని వారు విశ్వాసంతో నింపబడని వారు వారందరూ ఆచార క్రైస్తవులు అలవాటు క్రైస్తవులు అలవాటుగా గుడికి వెళ్ళి వచ్చేవారే కానీ ఖచ్చితంగా నీమాక కూటములు పాల్గొనరు విజ్ఞాపనలో ఉండరు ఉపవాసంలో ఉండరు పరలోక జీవ గ్రంథముల వారి పేరు ఉండదు ఎవని పేరైతే ఆ గ్రంథమందు కనబడదు అని రాసి ఉంది ఎవని పేరైతే ఆ జీవ గ్రంథం అందు పేరు ఉంటుందో వారిని మాత్రమే ఆయన ఎన్నిక చేసుకోబోతున్నాడు ప్రేమించబోతున్నాడు ఆయన పరిశుద్ధుల గుంపులు కలుపుకుంటున్నాడు పరలోక రాజ్యంలో స్థానం ఇస్తున్నాడు అందుకనే ఆయన అంటున్నాడు కదా తప్పుకోకుండా అంటున్నాడు కదా శివను కుమారి ప్రాకారమా నదీ ప్రవాహముల దివారాత్రులు కన్నీరు విడువము ఎరుసలేం కుమార్ అయితే ఏం చేసిందంట ఇక్కడ అంటున్నాడు కదా పద్నాలుగో వచ్చిన పది వచ్చిన వాళ్ళు దాటాం కదా పద్నాలుగో వచ్చిన నీ ప్రవక్తులు నిరర్ధకమైన దర్శనములు చూసి ఉన్నారు 
నీవు చెరలోకి పోకుండా తప్పించుటకై వారు నీ దోషములను నీకు వెళ్ళడం చేయలేదు ఒకవేళ దేవుడు దర్శనాలు వస్తే దైవజనులు చెప్పాలి ఒకవేళ మీకు వస్తే దైవజనులకు చెప్పాలి బైబుల్ ఏమనుందంటే దానిని కప్పు పెడితే ఖచ్చితంగా శ్రమ రానే వచ్చింది శోధన రానే వచ్చింది ఆ శ్రమను కప్పు పెడటానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది అని ఇక్కడ చెప్తా ఉంది అందుకే నేను ఇలాగ వాక్యాలు చెప్తా ఇలాగ వాక్యాలు వింటూ ఖచ్చితంగా నిజమైన జీవితం లేక నిజమైన దర్శనాలు నిజమైన కళలు రాక ఏదో అవుక తవ్వుకలు మాయ కళ్ళు మాయ దర్శనాలు పొంది దేవుడితో ఉన్నాడని నమ్ముకొని ధైర్యంగా ఉంటున్నావేమో నీ భక్తి నీకు సరిగా ఉందో లేదో చూసుకో మాయ దర్శనాలకు అంటున్నావేమో అయితే నిజమైన దేవుడు మాట్లాడే అనుభవం లేదేమో ఎక్కడ అంటున్నాడు కదా త్రోవ తప్పించు దర్శనములు చూసిన వారైరి త్రోవ తప్పించు దర్శనాలు కూడా వస్తాయట బైబుల్ చెబుతుంది నీకు నిన్ను త్రోవ తప్పించే దర్శనాలు నువ్వే కానీ నువ్వే దారి తొలగిపోతే నీ నీవే నీ ఇల్లు దిబ్బలాగా మారిపోతుంది వెలుగుగాను మహిమగాను ఖచ్చితంగా ఉండలేదని ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాడు అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నామంటే అదే దనగావు ఋషులేం కుమారుని చూసి పరిపూర్ణ సౌందర్యము గల పట్టణమనియు సర్వభూమి నివాసులకు ఆనందకరమైన నగరమనియు జనులు ఈ పట్టణము గురించి ఏనా చెప్పిరి అంటే ఓ ఋషులేం పట్టణంలో జరిగిన శ్రమలు చూసి అప్పుడు ఆ పట్టణంలో ఉన్న అందము సౌందర్యం లేపాటం చూసి ఇదేనా గొప్ప అందమైన పట్టణం అన్నారు అని చెప్పినట్టుగా నీవు కూడా అందమైన గృహముగా అందముగా సౌందర్యముగా అయితే సుఖ నివాసాలతో సంతోషాలతో యాపేముగా ఉన్నావేమో కానీ ఇదేనా ఈ అందమైన సౌందర్యం పట్టణంలాగా ఉన్నారు ఇప్పుడేంటి ఇలా ఉంది అనిపోయే దినాలు నీ ముందుకు రాబోతాయి ఆ దినాలు నీ కోసమే స్థిరపాటు చేసి ఉంచాడు బైబిల్లో రాసి ఉంచాడు అది నీ ముందుకు వస్తే నువ్వేమైపోతావు నీ సుఖవంత భోగవంతములంతా ఏమైపోతాయి అయితే నీలో ఉన్న నిరీక్షణ లేని మనసు తీసేసుకోవాలి విశ్వాసం లేని జీవితాన్ని విడిచిపెట్టాలి విశ్వాసముతో కూడి నడవాలి నమ్మకము ప్రేమ కలిగి ఉండాలి దేవునితో ఆత్మ వెలుగు కలిగి ఉండాలి ఆత్మ వెలుగ శక్తిని పొందుకోవాలి అప్పుడే ఆయన కృపతో నింపబడుతున్నాం అప్పుడే ఆయన రాజ్యములకు సిద్ధపడబోతున్నాం ఈ తెగులు ముడత లాంటివి ఇంకా మన ముందు ఎన్నో శ్రమలు ఉన్నాయి ఇంకా పరిశుద్ధులకుంప ఎత్తబడలేదు పరిశుద్ధులు ఎత్తబడలేదు ఇంకా కృపకాలం మన ముందు ఉంది అయితే ఆదరణకర్త పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మన మధ్యలో ఉన్నాడు మనతో ఉన్నాడు సమయం ఉండగానే కాలం ఉండగానే నీ దీపం వెలిగించుకో నువ్వే చక్క పెట్టుకో నీ జీవితాన్ని ప్రభుత్వం గడుపుతూ ప్రభు కొరకు జీవిస్తే ఎంతో మంచిదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అంతేకాక ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే బంగారము నాలుగు అధ్యాయం మొదటి మాట చెబుతున్నా నేను బంగారము ఎట్లు మందగిలినది ఇప్పుడైతే సంతోషంగా ఉన్నాం బంగారాలు కొంటున్నాం నిజమే ఎంతో వెండి కొంటున్నాం పొలాలు కొంటున్నాం స్థలాలు ప్లాట్లు బిల్డింగులు కొంటున్నాం కానీ ఆయన అంటున్నాడు బంగారము ఎక్కువగా కొని మేళ్ళో తల్లో దిగేసుకున్నాం మనము మనల్ని చూసి అంటున్నాడు బంగారము ఎట్లు మందగిలిపోతుంది అని ఒకసారి చూడమ్మా ఒక దినం బంగారం అమ్మబడదు బంగారం నెల వేయబడద్ది పారవేయబడద్ది గబ్బులకి విగ్రహాలు విసిరేయబడతాయి అందుకని బంగారం ఎట్లు మందగిలిపోయిన వచ్చాడు నువ్వు కూడా మందగిలిపోతావు ఒకవేళ వాటి మీద ఆశ పెట్టుకోవద్దు ఇక వాటిని విడిచిపెట్టు వాటి వైపు చూడబాకు ఇక లోకవైపు చూడబాకు ఇక నీ వైపే చూస్తే నీ రాజ్యం కొరకే ఉంటాను ప్రభు అని మాటిచ్చి ఈరోజే నువ్వు తీర్మానం చేసుకొని ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్ళమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఇదిగో మాట విని దేవుని యొక్క స్వర విన్నాను దేవుని మాట విన్నాను దేవుని యొక్క స్వార్థలో నాతో మాట్లాడావు బ్రహ్మ అని విశ్వాసంతో ముందుకు వెళదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియమైన పిల్లలందరికీ వందనాలు చేస్తూ ఉన్నా ఎందుకంటే వాక్యు విని ఇంకా నేను ఎలా నడుచుకోవాలని నేర్చుకొని ముందుకు వెళితే మంచిదని మనం చేస్తా ఉన్నా దేవుని కృపను బట్టి మీ అందరిని దీవిస్తున్నా మీరు మీ కుటుంబాలు మీ పిల్లలు దీవించబడదురు కాక అట్టి కృప దేవుడు మనకు తోడైన నడిపించిన కాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మహాజ్ఞనుడు నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు అత్యంత కృప కలిగిన దేవా నీకు స్తోత్రాలయ్యా ఈ సువార్త చెప్పించినవయ్యా నీకు స్తోత్రాలయ్యా ఈ సువార్త అందించేవయ్యా నీకు స్తోత్రాలయ్యా అనేక మందికి ఉపయోగపడే మాటలు అనేక మందికి బలపడే మాటలు నీ ఆత్మతో ప్రవచించిన ప్రవచనాలు నెరవేర్పులు 
అయ్యా మేము చూడగలుగుతున్నాం ప్రభు ఈ శ్రమల్లో మగ్గిపోకుండా అయ్యా మిగిలిపోకుండా నిన్ను కలిగి నీతో నడిచే భాగ్యం మాకు దయచేయండి ప్రభు నీ రాకకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి మా దివిటీలు వెలిగించండి నాయన వీళ్ళు చిన్న బిడ్డల హృదయాలు కూడా వెలిగించండి ప్రభు నీ ఆత్మతో రగిలించండి అయ్యా నీ చిత్తము కొరకు ఎదురు చూసే బిడ్డలుగా తీర్చిదిద్ది బలపరచమని ఏసు పరిశుద్ధ నామములు అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె